السلام علیکم دوستو ٹاپ ٹین وائرسز آف آل دا ٹائم کی سیریز میں آج دوسری ویڈیو ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں سٹیکس نٹ کے بارے میں سٹیکس نٹ بھی ایک وائرس کا اٹیک تھا جو کہ امریکہ اور اسرائیل کے پروگرامز نے مل کر بنایا تھا اور اس کا مقصد ایران کے ایٹمی پروگرام کو بند کرنا یا اس کو لیٹ کرنا تھا اور وہ بہت حد تک اس میں کامیاب ہو گئے تھے انہوں نے ایران کے جو ایٹمی پروگرام ہیں ان کے سسٹمز کے اندر گس کر اس کے سسٹم کو سلو کر دیا یا ان کا جو کام تھا ان کو بالکل روک دیا ان کی جو ایکوپمنٹس تھی ان سب کو بند کر دیا تھا اب ہم سن رہے ہوتے ہیں سائبر وار کے بارے میں تو یہ سائبر وار کی جو ابتدا تھی تقریبا وہ یہاں سے ہی ہوئی تھی جو سب سے بڑا اٹیک تھا سائبر اٹیک ایک ملک کا دوسرے ملک پر وہ یہی تھا جس میں امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران کے جو ایٹمی پروگرام کو بند کرنے کے لیے ایک اٹیک کیا تھا وائرس کے تھرو اور یہ وائرس جب کسی سسٹم پر یا کسی کمپیوٹر پر اٹیک کرتا تھا تو پہلے دیکھتا تھا کہ یہ جو سسٹم ہے یہ جو کمپیوٹر ہے پروگرام ایبل لوجک کنٹرولرز کے کسی ماڈل کے ساتھ تو جوڑا نہیں ہوا جو پروگرام ایبل لوجک کنٹرولر ہوتے ہیں یہ کمپیوٹر اور انڈسٹری مشینری کے درمیان انٹریکشن میں ہیلپ کرتے ہیں مطلب جب ہم نے انڈسٹری مشینری کو کمپیوٹر کے ذریعے کنٹرول کرنا ہو تو ہم پروگرام ایبل لوجک کنٹرول کا استعمال کرتے ہیں اب اس وائرس نے یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ جو کمپیوٹر ہے یا جو سسٹم ہے وہ کوئی ماڈل استعمال کر رہا ہے پروگرام ایبل لوجک کنٹرولر کا اب پاور پلانٹ کے اندر جو انڈسٹریل مشینری ہوتی ہے وہ یورانیم سینٹری فیوج ہوتا ہے اب جب وائرس کو پتہ چلتا تھا کہ جو سسٹم ہے یہ ایک یورانیم سینٹری فیوج کو کنٹرول کر رہا ہے تو وائرس جو ہے یہ انٹر ہوتا تھا سسٹم کے اندر اور جو پروگرام ایمولوجک کنٹرولر ہے اس کی کوڈنگ کو یا اس کی پروگرامنگ کو چینج کر کے یورانیم سینٹری فیوج کی مومنٹس جو ہے یا اس کا جو کام ہے اس کو سلو کر دیتا یا بہت ہی تیز کر دیتا ہوتا تھا اس سے جو باقی اکویپمنٹس ہے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی تھی وہ کام کرنا بند کر دیتی تھی اس طرح انہوں نے ایران کے ایٹمی پاور پلان کو اس کو نقصان پہنچایا تھا اور اس کی ورکنگ کو بالکل روک دیا تھا اور جو سائبر سیکیورٹی کے ریسرچر ہیں ان کو دو اور دس میں اس اٹیک کا پتہ چلا تھا اور کاسپرسکی لیب کی ریسرچ کے مطابق دس لوگوں نے دس پروگرامرز نے دو سے تین سال کی محنت کے بعد یہ وارس تیار کیا تھا اور اس وائرس پر کام دو اور پانچ سے شروع ہوا تھا جارج ڈبلیو بش کے دور میں اب امریکہ نے ایران کے ایٹری پروگرام کو روکنے کے لیے بہت کوششیں کی اور ہر طرح سے ان پر بندیاں لگائی کس طرح وہ رک جائے لیکن وہ انہوں نے اپنا کام جاری رکھا اور وہ پیچھے نہیں ہٹے دین امریکہ نے استعمال کیا ٹیکنالوجی کا اور سائبر وار سٹیکس نٹ وائرس کے تھرو ایران کے جو ایٹمی پروگرام ہے اس پر حملہ کیا اور ان کے کام کو روک دیا تھا اس طرح ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے مختلف ملک اسے پر حملہ کر رہے ہیں ایک دوسرے کا ڈیٹا چورا رہے ہیں یا اس کی جو انٹیلیجنس کی انفرمیشن ہے وہ چورا رہے ہوتے ہیں اب یہ اٹیک بھی سسٹم کے اندر جب گستا تو سسٹم کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا پروگرام ایمبر لوجک کنٹرولرز کی جو پروگرامنگ ہے اس کو چینج کر دیا جاتا ہے لیکن جو سسٹم ہے یا سسٹم کے جو یوزرز ہیں ان کو اس وقت بالکل پتہ بھی نہیں ہوتا تھا اور ہیکرز کے پاس یہی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ پتہ بھی نہیں چلنے دیتے اور اپنا کام دکھا جاتے ہیں اب یہاں پر میں ایک اور بات کہتا چلوں کہ جو یہ اٹیک ہوا تھا جو ایران کا ایٹمی پروگرام تھا وہ کسی بھی طرح انٹرنیٹ سے کنیکٹ نہیں تھا اس اٹیک کو کرنے کے لیے ایک یو ایس بی کا استعمال کیا گیا تھا مطلب اس وائرس کو ایٹمی پروگرام جو ہے ان کی ایکوپمنٹس ہیں ان تک پہنچانے کے لیے ایک یو ایس بی کا استعمال کیا گیا تھا اب اس کے لیے امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کر ایک انٹیلیجنس اداروں کی مدد لی تھی اپنے انٹیلیجنس اداروں کی مدد سے جو ان کے ایجنسیز ہیں ان کی مدد سے یو ایس بی کو کس طرح وہاں پر پہنچایا تھا یا وہ انہوں نے کسی کی ایکوپمنٹ کے تھرو اس کو پہنچایا تھا کوئی ایکوپمنٹ تھی جو ایران کے ایٹمی پروگرام میں استعمال ہوئی تھی اور اس ایکوپمنٹس کے یا اس یو ایس بی کے استعمال ہوتے ہی اس وائرس نے اپنا کام وہاں پر دکھا دیا ان کے جو سسٹمز تھے ان کو بند کر دیا تھا تو آج کی ویڈیو میں میں نے بات کی سٹیکس نٹ کی اب جو سائبر وار ہے اس کے لیے ہر کنٹری کو تیار رہنا پڑتا ہے محتاج رہنا پڑتا ہے اپنے جو سسٹمز ہیں یا ان کے جو انٹیلیجنس کی انفارمیشن ہیں ان کو بہت ہی سیکرٹ رکھنا پڑتا ہے ان کے جو سسٹم ہیں وہ اپڈیٹر رہنے چاہیے اور وقت کے ساتھ ساتھ جو نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے ان ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنے کی صلاحیت ان سسٹم میں ہونی چاہیے اس طرح ہیکر سے بچا جا سکتا ہے اور جو ملیشیس اٹیکس ہوتے ہیں جو سائبر وار ہوتے ہیں ان سے اسی ذریعے سے بچا جا سکتا ہے اب ضرورت اس امر کی ہے کہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کی طرف کتنا دھیان جاتا ہے کسی کنٹری کا یا جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی آ رہی ہے جس طرح بلاک چین ٹیکنالوجی آ رہی ہے وہ ایک ٹیکنالوجی پرووائڈ کرے گی ہمیں سیکیورٹی اس میں کرپٹو گرافی کا ہم استعمال کر رہے ہوں گے اور اس کے تھرو ہماری جو سیکرٹ انفارمیشن ہے وہ سیکیور رہے گی اب حکومت کو چاہیے کہ جو بلاک چین ٹیکنالوجی ہے اس پر خاص توجہ دے اور جو ہماری سیکرٹ انفارمیشن ہے یا انٹیلیجنس کی انفارمیشن ہے ان کو بلاک چین میں کنورٹ کرنے اس کی جو ٹیکنالوجی 